வெல்கம் டு எஸ்கே மேஸ் டுட்டோரியல் நம்ம கிளாஸில் வந்து நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸுங்கிற சப்ஜெக்டில் இருந்து நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்ட் இன்டர்ப்ளேஷன் ஃபார்முலாங்கிற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் இதில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து மார்க் எடுக்கலாம் ஆல்ரெடி இதே டாப்பிக்கில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் நடத்திட்டேன் அதை பார்த்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வாங்க ப்ராப்ளத்துக்குள்ள போகலாம் எஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிவன் பை த ஃபாலோயிங் டேபிள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம கொடுத்துட்டாங்க டேபிள் அதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் எஃப் ஆஃப் ஃபார்ட்டி த்ரீ பை யூஸிங் நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்ட் ஃபார்முலா அதாவது எஃப் ஆஃப் ஃபார்ட்டி த்ரீனா இது சென்ட்ரல் இங்கே வரும் இதோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அது வந்து எதை யூஸ் பண்ணி நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்டு ஃபார்முலா இப்போ நமக்கு வந்து யூஸிங் ஃபார்முலா மட்டும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபார்வர்டாக பேக்வர்டானு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா சென்ட்ரு எடுத்துங்க இப்போ கொடுத்துருக்கிற வேல்யூவில் வந்து சென்ட்ரு வந்து அறுபது எடுத்துங்க இப்போ அறுபதுக்குள்ளே கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபார்வர்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ அறுபதுக்கு மேலே கேட்டாங்கன்னா வந்து பேக்வர்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம வந்து டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஃபார்வர்டு ஃபார்முலான்ட்டு அப்போ நம்ம வந்து ஃபார்வர்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டாப்பிக்கில் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் தான் க்ரியேட் பண்ணணும் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம்னா ப்ராப்ளம் வந்து ஓவர் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் எழுதிங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒய் எழுதிங்க எக்ஸோட வேலையெலாம் எழுதுங்க ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி நைன்ட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஒயோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கிற அந்த டேபிள் வந்து அப்படியே எழுதிங்க வேல்யூவை டூ ஜீரோ ஃபோர் டூ டூ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ டூ செவன் சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் டெல் ஒய் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நமக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து டெல் ஒய் டெல் ஸ்கொயர்டு ஒய் இப்படி தான் வரும் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து டெல் ஒய் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டெல் ஒய்னால் ஒன்றுமே கிடையாது அதாவது கீழே இருக்கிற இந்த வேல்யூலேருந்து மேலே வந்து மைனஸ் பண்ணி போகிறீங்க அவ்வளோதான் இப்போ இரநூத்தி நாலுலேருந்து நூற்றி எண்பத்தி நாலு வந்து மைனஸ் பண்ண போகிறீங்க அதே போல் கீழேலேருந்து மேலே வந்து மைனஸ் பண்ண போகிறீங்க அதான் வந்து இதுக்கு வந்து டெல் ஒய் அப்போ இரநூத்தி நாலில் வந்து நூற்றி எண்பத்தி நாலு பிடிச்சா நமக்கு வந்து இங்கே என்ன இருக்கும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி தான் இருக்கும் மைனஸ் தான் பண்ணணும் கீழே இருந்து மேலே மைனஸ் பண்ணுங்கள் மேலேருந்து பண்ணாதீங்க கீழே இருந்து பண்ணுங்கள் இப்போ இரநூத்தி இருபத்தி ஆறில் இரநூத்தி நாலு பிடிச்சா நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டூ இருக்கும் அதே போல் இரநூத்தி ஐம்பதில் வந்து இரநூத்தி இருபத்தி ஆறில் வந்து மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் அதை வந்து சென்டர் சென்டராக எழுதிங்க அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறில் வந்து இரநூத்தி ஐம்பது மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ முந்நூற்றி நாலில் வந்து இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு வந்து மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் இப்போ வந்து டெல் ஒய் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து எக்ஸ் ஒய்யும் மறந்துடுங்க இப்போ டெல் ஒயில் இருந்தால் நம்ம வந்து டெல் ஸ்கொயர்டு ஒய் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது வந்து நீங்கள் வந்து எதுவரையும் கண்டுபிடிச்சிட்டே போனால் ஜீரோ வர வரையும் கண்டுபிடிச்சிட்டே போனோம் அப்படி இல்லாட்டி லாஸ்ட்டாக ஒரு வேலையை வரையும் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சே போகணும் ஜீரோ வந்துனா வந்து நிப்பாட்டிடுங்க அதுக்கு மேலே கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து டெல் ஸ்கொயர்டு ஒய் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் கீழே உள்ள வேலையிலேருந்து மேலே மைனஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து இருபத்தி ரெண்டில் இருபது பச்சுனா ரெண்டு தான் கிடைக்கும் அதே போல் இருபத்தி நாலில் ரெண்டு பச்சுனா ரெண்டு தான் இருபத்தி ஆறில் இருபத்தி நாலு பிடிச்சினா மீதி ரெண்டு இருபத்தெட்டில் இருபத்தாறு பிடிச்சினா ரெண்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டெல் கியூப் ஒய் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ மைனஸ் டூ வந்து ஜீரோ தான் கிடைக்கும் அது வந்து இது வந்து ஜீரோ தான் நெக்ஸ்ட் வந்து டூ மைனஸ் டூ வந்து ஜீரோ தான் அப்போ இதோட வந்து போதும் இப்போ டெல் போர் ஃபோரும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆல்ரெடி இங்கே வந்து ஜீரோ வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் வேலையை வந்து ஜீரோ தான் வரும் அதனால் நமக்கு வந்து அது வந்து தேவையில்ல அதனால் வந்து டேபிள் வந்து இதோட வந்து ஓவர் இதோட முடிச்சுருங்க ஜீரோன்னு வந்துட்டால் முடிங்க அப்படி இல்லாட்டி லாஸ்ட்டாக ஒரு வேல்யூ வர வரையும் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டே போங்க இப்போ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃபார்முலா வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்டு ஃபார்முலா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்டு ஃபார்முலா ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் என்ஹெச் சீக்வல் டு ஃபார்முலா வந்து ஒய் நாட் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு டெல் ஒய் நாட் டோடர் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் வரும் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் டோடர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இப்போ வந்து டெல் ஒய் நாட் போட்டிங்கன்னா அடுத்து வந்து டெல் ஸ்கொயர்டு ஒய் நாட்னு வரும் ப்ளஸ் இப்போ டெல் ஸ்கொயர்டு ஒய் நாட்டு வந்து வேல
டெல் ஒய்நாட் அதாவது டெல் ஒய்நாட்டில் வந்து இங்கே வந்து டெல் ஒய் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டெல் ஒய்நாட் என்னான்னு தெரியலனா அந்த மொதல் வேல்யூ இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மொதல் வேல்யூ தான் ஒய்நாட் ஒய்நாட்னு எடுத்துக்கணும் ஃபார்வர்டு இது பேக்வேர்டுக்குனா கீழே உள்ள வேல்யூ வந்து எடுத்துக்கணும் அதில் ப்ராப்ளம் நடத்தப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஃபார்வர்டு வந்து மேலே உள்ளது இதான் வந்து டெல் ஒய்நாட் இது வந்து டெல் ஸ்கொயர்ட் ஒய்நாட் டெல் க்யூப் ஒய்நாட் இதான் வந்து அதோடய வேல்யூ இப்போ நமக்கு வந்து டெல் ஒய்நாட்டோட வேல்யூ வந்து என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி இருக்குது அதே போல் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து டெல் ஸ்கொயர்ட் ஒய்நாட்டோட வேல்யூ என்ன இருக்குது டூ இருக்குது டெல் க்யூப் ஒய்நாட்டோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ என்ன வேறு என்ன வேல்யூ வேணும் நமக்கு வந்து டூ என்னோட வேல்யூ வேணும் இப்போ என்னோட வேல்யூ வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா என்னோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்னு எக்ஸ் நாட்டு ப்ளஸ் என் ஹச் இது எழுதிங்க எக்ஸ் நாட்டு ப்ளஸ் என் ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு வந்து என்ன வேலை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்களோ அதை வந்து எடுத்துங்க இங்கே வந்து நமக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி த்ரீ தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து எக்ஸ் நாட்டு ப்ளஸ் என் ஹச் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி த்ரீ இப்போ நமக்கு வந்து எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூ தெரியும் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் என்னோட வேல்யூ வந்து நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதை வந்து அப்படியே எழுதிங்க ஹச்சோட வேல்யூ நமக்கு வந்து தெரியும் அதாவது எக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்கிற வேல்யூவில் டிஃப்ரெண்ட் பாருங்கள் இப்போ வந்து நாற்பது ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பது தொண்ணூறு பத்து பத்தாக தான் வருது இப்போ வந்து இருபது நாற்பது ஐம்பது அறுபது எழு எண்பது அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா இருபது இருபதாக வரும் அப்போ நம்ம வந்து ஹச்சு வந்து இருபதுன்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து இதில் வந்து பத்து பத்தாக தான் வந்து நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஏன்னா பத்து பத்தாக தான் வருது அப்போ சீக்வல் டு ஃபார்ட்டி த்ரீ இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க ஃபார்ட்டி என்ன கொண்டு வந்துருங்க அப்போ டென் என் சிக்வல் டு ஃபார்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஃபார்ட்டின் வந்துருப்பா அப்போ வந்து இதில் வந்து மூணு வருமா என் சிக்வல் டு த்ரீ டூ பை டென்னு வரும் அப்போ இது வந்து கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா என் சிக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீனு வரும் அப்போ என்னோடய வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீனு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதில் எல்லா இது எல்லா வேலையும் நம்ம தெரியும் எடுத்து போய் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ஒய் ஆஃப் ஃபார்ட்டி த்ரீ இதானே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சிக்வல் டு ஒய் நாட்டோட வேலையும் நமக்கு தெரியும் அதாவது ஒய் உள்ள முதல் வேல்யூ உள்ள வேலை தான் ஒய் நாட்டு அப்போ வந்து நூற்றி எண்பத்தி நாலு அதை எழுதிங்க ப்ளஸ் என்னோடய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் என்னோடய வேல்யூ தான் நாங்கள் பிடிச்சிக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்போ அதை வந்து எழுதிங்க ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு என் ஒய் நாட் டெல் ஒய் நாட் டெல் ஒய் நாட்டோட வேல்யூ தெரியும் நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஒன் ஃபேக்டர் இல்லை அது ஒன்று தான் அப்படி தான் வரும் ப்ளஸ் என் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ ஃபேக்டர் இல்லைனா வேல்யூ வந்து டூ தான் வரும் டூ இன்ட்டு ஒன்றுன்னு வரும் இப்போ த்ரீ ஃபேக்டர்னா த்ரீ இன்ட்டு டூன்னு வரும்ல அது அப்போ வந்து இது வந்து டூ தான் வரும் இன்ட்டு டெல் ஸ்கொயர் ஒய் நாட் டெல் ஸ்கொயர் ஒய் நாட்டோட வேலை வந்து டூன்னு நமக்கு தெரியும் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து என்னென்ன இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் டூ டுவெல் பை சிக்ஸ் வரும் த்ரீ ஃபேக்டர் வேணும்னா நம்ம வந்து சிக்ஸ் வரும் த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன்றுன்னு வரும் இது வந்து ஜீரோன்னு எனக்கு தெரியும் இது நம்ம எழுதிருக்கா சொல்ல உங்களுக்கு புரியணுங்க தான் எழுதுனேன் இது வந்து இன்ட்டு ஜீரோ டெல் கியூப் ஒய் நாட்டோட இல்லைன்னு ஜீரோ தானே அப்போ மல்டிபிள் பண்ணால் ஜீரோ தான் வரப்போது அப்போ நமக்கு இந்த டைமே தேவை இல்லை நான் உங்களுக்கு புரியணுங்க தான் எழுதுனேன் அப்போ ரிமைனிங் உள்ளதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணுங்கள் ரிமைனிங் உள்ளதை மினிமைஸ் பண்ணால் ஒய் ஆஃப் ஃபார்ட்டி த்ரீ சிக்வல் டு ஒன் எயிட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இதை மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீயில் மைனஸ் ஒன்று போயிட்டு இட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீயில் மைன் மல்டிபிள் பண்ணிங்க டிவைட் பை டூ இன்ட்டு டூ இந்த டூ டூ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் உள்ளது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் மைனஸ் வந்துடும் இதை மெனு மிஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ கூட்டிங்கன்னா ஒன் நைன்டி வரும் ஒன் நைன்ட்டியில் வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் கழிச்சிட்டிங்கன்னா ஒய் ஆஃப் ஃபார்ட்டி த்ரீ சீக்வல் டு ஒன் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் நைன் இதான் வந்து ஃபைனல் ஆன்சரு நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்டு ஃபார்முலாவோட ஆன்சர் வந்து இது தான் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்டு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அதே போல் தான் பேக்வேர்டும் ஈஸியாக இருக்க போகுது இந்த சம்மில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கம்மலாம் கேளுங்கள் ஓகே தேங